আসসালামু আলাইকুম আমি আশরাফুল হাসান পূর্বের ভিডিওতে আমি স্ট্রাকচারাল মেকানিক্সের প্রথম অধ্যায় যে পদার্থে যান্ত্রিক গুণাগুণ এই অধ্যায়ের যে বেসিক যে ধারণাগুলো ছিল এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো এই অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাগুলা কিভাবে সহজে উপায়ে সমাধান করা যায় তো প্রথমে আমাদের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য আমাদের কিছু সূত্র মুখস্থ থাকা লাগবে তো আমরা আগে সূত্রের প্রতিবাদনগুলো দেখে আসি আমরা জানি যে পীড়ন ইজ ইকুয়াল টু বল বাই ক্ষেত্রফল তো এখানে আমরা যদি পীড়নকে এস দ্বারা প্রকাশ করি আর বল হচ্ছে এফ আর এরিয়া বা ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ আরেকটা সূত্র হচ্ছে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ককে যদি আমরা ই দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক ইজ ইকুয়াল আমরা জানি পীড়ন বাই বিকৃতি আর পীড়ন হচ্ছে বল বাই ক্ষেত্রফল আর বিকৃতি হচ্ছে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য বাই আধি দৈর্ঘ্য তো এটাকে যদি আমরা উল্টাই বা এভাবে লিখতে পারি পি এল ভাই এ ঢেল পি এল ভাই এ ঢেল এখানে ডেল হচ্ছে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য বা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা দৈর্ঘ্য হ্রাস আর পি হচ্ছে বল এল হচ্ছে আদি দৈর্ঘ্য এ হচ্ছে ক্ষেত্রফল ই হচ্ছে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক তো এই সূত্র দুইটা সূত্র জানলে আমরা এই অধ্যায়ে সাধারণত তিন ধরনের গাণিতিক সমস্যা থাকে তো আমরা প্রথম টাইপের গাণিতিক সমস্যা একটা উদাহরণ লিখ লিখলাম চলো আমরা এটা সমাধান করি তো আমরা আগে প্রশ্নটা ভালো করে পড়ি যে বিশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি দাতব ডন্ডের পান্তে চার কেজি লোড ঝুলিয়ে দেওয়ায় দণ্ডটি চার হাজার দুইশো কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার পীড়ন হলে দণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করো আর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক দেওয়া হচ্ছে ইজ ইকুয়াল হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টেন্টি পার সিক্স কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো আমরা যে কোনো সমস্যার সমাধান করার আগে আমরা যে যে ডাটাগুলো দেওয়া থাকবে আমরা এভাবে একটা ধাক দিয়ে ডান পাশে দেওয়া আছে বা গিভেন ডাটা যাই লিখি লিখে যে ডাটা তথ্যগুলো আমাদের দেওয়া আছে আমরা এগুলো এভাবে লিখব তো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এল ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে বিশ সেন্টিমিটার লোড দেওয়া আছে পি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে চার হাজার দুইশো কেজি পীড়ন দেওয়া আছে এস ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে চার হাজার দুইশো কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টেন্টি পার সিক্স কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এই ডাটাগুলো আমাদের দেওয়া আছে আমাদের বের করতে হবে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাণ তো আমরা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ডেল ইজ ইকুয়াল টু জানি পি এল ভাই এ ই আর আমরা যদি এখানে ডাটাগুলোর দিকে তাকাই যে এখানে পি পিও দেওয়া আছে এল আছে তারপরে ইও দেওয়া আছে শুধু দেওয়া নাই এ মানে এরিয়া মানে ক্ষেত্রফল তো আমরা এখানে পীড়নও দেওয়া আছে আবার লোডও দেওয়া আছে তো আমরা এই সূত্র মাধ্যমে এর মান বাইর করতে পারি যে আমরা জানি কি পীড়ন ইজ ইকুয়াল হচ্ছে বল বাই ক্ষেত্রফল তো এখানে এরিয়া ইজ ইকুয়াল হচ্ছে বল বাই পীড়ন তো পীড়নের মান দেওয়া বলের মান দেওয়া আছে চার হাজার দুইশো কেজি আর পীড়নের মান হচ্ছে চার হাজার দুইশো কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো এখন যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে এরিয়া পাচ্ছি ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো এখন যদি আমরা দুর্গ বৃদ্ধি বা রাসের রাসের পরিমাণ যে সূত্র দিয়ে বাইর করে ডেল এই ডেলের মান ডেল ইজ ইকুয়াল টু লিখি পি এল ওয়াই এ ই এখানে পি এর মান এল এর মান এ এর মান ই এর মান বসালে ক্যালকুলেটারে চাপলে আসবে জিরো পয়েন্ট সেন্টিমিটার স্কোয়ার এই হলো আমাদের এ অধ্যায়ের মানে এই ম্যাথের অ্যান্সার তো আমরা এটা বোঝার জন্য আরও সহজে যদি বলি আমরা প্রথমে একটা চিত্র এঁকে নিতে পারি যে এরকম একটা ডন্ডের মধ্যে চার হাজার দুশো কেজি চার হাজার দুইশো কেজি লোড প্রয়োগ করায় দণ্ডটির দুর্গ মনে করা হচ্ছে এই ডেল পরিমাণ বৃদ্ধি পেল এই ডেলটা বের করতে হবে বা এভাবে চিত্র এঁকেও আমরা এটা সহজভাবে আমরা করতে পারি এটা আমরা যে কোনো ভাবেই আমরা সমাধান করতে পারি আগের যে ম্যাথ যে ম্যাথটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এখন আরেকটা ভিন্ন টাইপের ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব আমরা যদি এই ম্যাথটা মানে এই টাইপের ম্যাথটা বুঝতে পারি তাহলে আমরা এই অধ্যায়ের অনেকগুলো ম্যাথ করতে পারবো তো আমরা এখানে চিত্রটাও দেয়া থাকবে আর প্রশ্নে কি দেখা দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি যে চিত্রের দণ্ডটির মোট বিকৃতির পরিমাণ নির্ণয় কর এবং দণ্ডটির ক্ষেত্রফল দশ সেন্টিমিটার স্কোয়ার এবং স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক ই ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফোর এইট ইন্টু টেন টু দি বার থ্রি টন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো আমরা চিত্রটার দিকে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি এখানে চিত্র এদিক দিয়ে পাঁচ টন লোড টানতেছে তারপরে যদি আমরা এডারে এক নং সেকশন ধরি 
তাহলে এদিক দেওয়া দুই নং সেকশনে আট টন বলে টানা হচ্ছে আর এখানে দুই টন বল আর এদিক দেওয়া হচ্ছে এক টন বল তো আমরা জানি যে দৈর্ঘ্য এখানে বলছে যে মোট বিকৃতি তো আমরা জানি যে বিকৃতি বা আমরা জানি বিকৃতি বা দুর্গো বা দুর্গো বৃদ্ধি বা রাস ডেল দ্বারা প্রকাশ করি এবং ডেল ইজ গোল্ড হচ্ছে পি এল ওয়াই এ ই তো এখানে এরিয়াটা এরিয়াও দেওয়া আছে যে দশ সেন্টিমিটার স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের মানটা দেওয়া আছে আমাদের লোড আর দৈর্ঘ্যটা এখানে দৈর্ঘ্য এক নং সেকশনে হচ্ছে ষাট সেন্টিমিটার দুই নং সেকশনে হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার তিন নং সেকশন হচ্ছে একশো বিশ সেন্টিমিটার একশো বিশ সেন্টিমিটার এগুলো হচ্ছে দুর্গ দেওয়া আছে এক এক সেকশনের এক এক দুর্গ তো এক এক সেকশনে আবার এক এক লোড থাকবে তো আমরা যদি এই ডায়াগ্রামটার এই যে ডায়াগ্রাম সেকশনটা দেওয়া আছে এই সেকশনে যদি আমরা আমরা আরও একটু সহজভাবে সেকশনগুলো অঙ্কন করি তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে এই এটা যদি এক নং সেকশন ধরি তাহলে এটা অনুরূপ এটা হবে এদিক দেওয়া পাঁচ টন বল ক্রিয়া করবে বাইরের দিকে টানা বল হিসেবে আবার আবার এদিক দিয়েও সেম পাঁচ টন বল ক্রিয়া করবে কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম সম্পর্কে যদি এই এই একটা কাঠামো আমরা সাপোজ মনে করলাম এটা একটা কাঠামো তো এই সেকশনটার ক্ষেত্রে যদি আমরা এই সেকশনটার ক্ষেত্রে যদি বিবেচনা করি তাহলে আমরা যদি বলি এদিক দেওয়া পাঁচ পি ইজুকুলটা হচ্ছে পাঁচ টন বলে টানতেছে তাহলে এটা যদি সাম্যাবস্থায় থাকতে হয় তাহলে অবশ্যই এর বিপরীতে এদিক দিয়ে অবশ্যই পাঁচ টন বল ক্রিয়া করবে কারণ হচ্ছে যদি এটা স্থির থাকতে চায় তাহলে যে বলে এদিক দেওয়া টান ক্রিয়া করবে এদিকে যত বল বিপরীত দিকও তত বল সেম পরিমাণ বল করবে তো আমরা সেম ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম থেকে লিখতে পারিছি এদিক দেওয়া যেহেতু পাঁচ টন বল ক্রিয়া করতেছে টানা বল হিসেবে অবশ্যই এদিক দেওয়া পাঁচ টন বল বিপরীত দিকে ক্রিয়া করবে তো যেহেতু এদিক দেওয়া পাঁচ টন বল আমরা এক নং সেকশনে লিখছি তাহলে এখানে আসছে এখানে আসছে আট টন বল তো পাঁচ থেকে আট ভি করলে থাকতেছে তিন টন বল তো তিন টন বল অবশ্যই দুই নং সেকশনের ক্ষেত্রে ছাপা বল হিসেবে কাজ করতেছে যেহেতু এটা এটার ক্রিয়া এদিকে তাহলে দুই নং সেকশনের ক্ষেত্রে এটা চাপা বল হিসেবে কাজ করবে তো তিন টন বল যেহেতু চাপা বল হিসেবে কাজ করতেছে তো ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম থেকে আমরা লিখতে পারি যে আমরা প্রথমে বুঝাইছিলাম যে এই চিত্রটার দ্বারা যে যে পরিমাণ বল চাপা বল বা টানা বল হিসেবে কাজ করে তার বিপরীত দিকে অবশ্যই সেম পরিমাণ বল কাজ করে তাহলে আমরা এই তিন টন বল চাপা বল হিসেবে দুই নং সেকশনে কাজ করতেছে তাহলে এদিক দিয়ে অবশ্যই তিন টন বল চাপা বল হিসেবে কাজ করবে তো এটা হচ্ছে দুই নং সেকশনের সহজ চিত্র তারপরে তিন নং সেকশন এটা যদি আমরা তিন নং সেকশন ধরি তাহলে তিন নং সেকশনের ক্ষেত্রে দুই দুই টন এখানে তিন টন বল চাপা বল হিসেবে কাজ করছে তো এখানে আছে দুই টন বল তো অবশ্যই তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে থাকবে এক টন তো ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম হিসেবে অবশ্যই এই এক টন যেহেতু চাপা বল হিসেবে কাজ করতেছে অবশ্যই এটার আরেক টন বলও চাপা বল হিসেবে কাজ করবে এবং এই লাস্টের যে বলটা থাকবে এটা আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করার সময় যে সেকশন বাক করে বাক করে যদি করি এই ম্যাথগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই যে প্রথমে যে সেকশনটা দেয়া থাকবে এটার ডান পাশে সর্ব লোডের ডান পাশে লোডের সাথে মিলে যাবে যদি আমরা বাম পাশ থেকে সেকশন ধরে করে আসি তাহলে ডান পাশের সাথে মিলবে আর যদি আবার ডান পাশ থেকে করি তাহলে অবশ্যই বাম পাশের সাথে মিলবে যদি আমরা এখান থেকে শুরু করতাম বা এই তিন নং সেকশনকে এক নং সেকশন ধরে এভাবে বিপরীতভাবে করতাম তাহলে অবশ্যই এদিক দেওয়া পাঁচ টন বল এখানেও পাঁচ টন বল সেমভাবে মিলে যেত তো এখানে এই এক নং সেকশনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ষাট সেন্টিমিটার দুই নং সেকশনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো বিশ সেন্টিমিটার তিন নং সেকশনের সরি দুই নং সেকশনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার আর দুই নং সেকশনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার তিন নং সেকশনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো বিশ সেন্টিমিটার তো এখন আমরা এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় হচ্ছে যে এখানে তিনটা সেকশন তো এখানে তিন নং সেকশনের জন্য অবশ্যই তিনটা তিনভাবে আমাদের এই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা হ্রাস নির্ণয় করতে হবে তো প্রথম সূত্র হচ্ছে এক নং সেকশনের জন্য পি ওয়ান এল ওয়ান বাই এ ই যেহেতু এ আর ই মানে এরিয়া এবং স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক সবগুলার ক্ষেত্রেই সেম এই কারণে এরিয়ার স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের কোনো পরিবর্তন হবে না আর এক নং সেকশনের জন্য পি ওয়ান ইন্টু এল ওয়ান এবং দুই নং সেকশনের জন্য হবে পি টু এল টু বাই এ ই তিন নং সেকশনের জন্য হবে পি থ্রি এল থ্রি বাই এ ই এখানে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে আমি মাইনাস দিলাম কেন এখানেও মাইনাস দিলাম কেন আর এখানে দিলাম না কেন এখানে প্রথমটা প্রথম সেকশনের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা টানা বল 
प्रयोग टान बल क्च कर एक नंग सेक्शनर जो और दुई नंग सेक्शनर जो चापा बल तीन नंग सेक्शनर जो चापा बल ये आसले धरार ओपर डिपेंड कर जो टाना बल के प्लस धरी तालोले चापा बल के माइनस धरते हो और जो टाना बल के माइनस धरी चापा बल के अवश्य प्लस धरते हो और जो टाना बल प्लस धरी तेल एनसार जो आसे माइनस दुर्ग ह्रास पा और जदि टाना बल के माइनस दरी चापा बल के प्लस दरी तालोले जो एनसार जो प्लस आसे दुर्ग ह्रास पा ये हमारे धरार ऊपर डिपेंड कर एक नंग सेक्शने देखी जो टाना बल प्रयोग टाना बल क्ष करते कारण के पजिटिव दर्शी और दुई नंग सेक्शन क्षेत्र में नेगेटिव दर्शी तीन नंग सेक्शने जीतु चापा बल अवश्य नेगेटिव है तो एखे पी पी वन एल वन एखे पी वन एल वन यार मानगला जो बसाई पी वन मान हम फाइव टन पी टूर मान हम थ्री टन पी थ्री मान हे वन टन और दैर्घ्य हे पी वन क्षेत्र षाट सेंटीमिटार पी सरि एल वन क्षेत्र में षाट सेंटीमिटार एल टूर क्षेत्र एकश सेंटीमिटार एल थ्री क्षेत्र एकश बीस सेंटीमिटार एभवे हमें मानगुल्ला लिखे क्योंकुलेशन कर लेने रेजाल्ट पजिटिव आस नेगेटिव आस टाना बल पजिटिव दी तेल एनसार जो पजिटिव आसे तो हमें दुर्ग बृद्धि पा और जो टाना बल के पजिटिव दरि एनसार नेगेटिव आसे तेल अवश्य यार दुर्ग ह्रास पा मैट्रार क्षेत्र एखे माइनस जिरो पॉन्ट पॉन्ट वन फाइव मिलीमिटार एखे मिलीमिटार अवश्य यार दुर्ग ह्रास पे तो एनसार लेखार समय एखे एनसार लिखते परि अथवा लिखते परि जो पॉन्ट वन फाइव मिलीमिटार दुर्ग ह्रास पा ये यार समाधान ए रकम बी अनेक मैत आवश्य ट्राई करब ए अध्याय जे नर्माली ये मैथगला रचनामूलक हिसाब से थे ब्रट प्रश्न आकार तो ये अनेकगुल मैत आई एक अपन बुझार सुविधार्थे तुले धरसी तो आसले प्रथम भलोक पढ़ब जी आसले कि बोलते तरह समाधान करते चेषा करब तो मानी देखी मैथ मैथटार मध्य कि बोलते एक वित्तर आर सी सी कलम व्यस मानी डाय देव से बत्रिस सेंटीमिटार तो जेहेतु डाय बत्रिस सेंटीमिटार ए कलम भरे छोल एम एम डाय बैसर स्टील रड व्यवहार स्टील रड आवृत हो तो यतटूक पर्त पढ़ल पढ़ार पर यह चित्र आँखते परि जे एक वित्तर कलम एक वित्तर कलम एवं एर बैस डाय हे बत्रिस सेंटीमिटार एखान एखान पर्त डाय हे बत्रिस सेंटीमिटार और एखे रड व्यवहार कर षोलो इजे सिक्स एट द रेट अफ सिक्सटीन मिलीमिटार डाय रड तो एखे एक दुई तीन चार पाँच छटा रड व्यवहार कर षोलो एम एम डाय बला कलम पी लोड प्रयोग कर ले कंक्रिटे कंक्रिटे शिशुटी के जि पर सेंटीमिटार स्कोर पीड़न उत्पन्न है एखे कंक्रिटे पीड़न उत्पन्न है शिशुटी के जि पर सेंटीमिटार स्कोर ए स्टील रडे उत्पन्न पीड़ने परिमाण एवं आरोपित लोड पी एर मान निर्णय करो हमें निर्णय करते हैं स्टील रडे पीड़ने परिमाण और आपतित लोड मानी पी लोडर परिमाण कत एखे स्टील स्थितिस्थापक गुणांक दे टू इंटू टेन टू दिवार सिक्स के जि पर सेंटीमिटार स्कोर कंक्रिटर स्थितिस्थापक गुणांक इसि देव आन पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दिवार फाइव के जि पर सेंटीमिटार स्कोर तो हमें समाधान करार क्षेत्र में प्रथम जो डाटागुल्ला देव आई दाग दिए डान पास लिखब जो एखे एच सी मानी कंक्रिटर पीड़न देव आ शिशुटी के जि पर सेंटीमिटार स्कोर आर एस इ हे स्टील स्थितिस्थापक गुणांक देव आ टू पॉइंट टू इंटू टेन टू दी पावर सिक्स के जि पर सेंटीमिटार स्कोर और कंक्रिटर स्थितिस्थापक कंक्रिटर स्थितिस्थापक गुणांक दे वन पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दी पावर फाइव के जि पर सेंटीमिटार स्कोर तो एखे जदि बत्रिस सेंटीमिटार डाय विवेचना करी मानी ग्रस एरिया मानी टोटाल एरिया जो बाहर करी टोटाल क्षेत्रफल ये लिखते परि ए जि इज इक्ल टू हे मैं ए जि द्वारा ग्रस एरिया बोझा बा टोटाल क्षेत्रफल इज इक्ल टू हे पाई इंटू डी स्कोर बोर एखे डी हे बत्रिस सेंटीमिटार एक कारण डी ना लिखे एकदम सरसर बत्रिस लिखे क्योंकुलेशन कर पाइलम से आठशो चार पॉइंट टू फाइव स्कोयर तो 
तो एन ए एस एट हे स्टीलर क्षेत्रफल तो स्टील जे स्टीलर क्षेत्रफल जेहतु छा स्टील रड व्यवहार कर सिक्स इंटू पा इंटू डि स्कोर बोर तो क्योंकुलेशन कर ले कलकुलेटर दिए क्योंकुलेशन कर ले बारो पॉइंट जिरो सिक्स सेंटीमिटार स्कोर तो एखे अंकर जो लागे अवश्य जी कंक्रिटर क्षेत्रफल तेल एखे एट हे टोटाल क्षेत्रफल हे तो जो छा स्टीलर क्षेत्रफल टोटाल एरिया भिव कर दी तब पा कंक्रिटर क्षेत्रफल कंक्रिटर क्षेत्रफल हे ए सी तेल कंक्रिटर क्षेत्रफल क्षेत्र टोटाल क्षेत्रफल टोटाल क्षेत्रफल माइनस हे छयटी स्टील रडर क्षेत्रफल ता पाई जे सातश बिरानब्बे पॉइंट वन नाइन सेंटीमिटार स्कोर तो हमें बेर करते बोलते जे स्टीलर पीड़न कत बेर करते बोलते जो स्टीलर पीड़न कत और हे प्रयृत लोड मानी टोटाल लोड कत बेर करते तो बेर करते अवश्य स्टीलर पीड़न कत तो स्टीलर पीड़न जो बेर करते जा तो स्टीलर पीड़न जो स्थितिस्थापक सूत्र मध्यमे जो इटे समाधान करी तो जी जेहतु ये काठामोटा स्थिर तांक्रिट और स्टीलर विकृति समान जी कारण कंक्रिट और स्टीलर विकृति जो समान ना हतो स्थितिस्थापक एट स्थिर थकतना अवश्य आकृतर परिवर्तन हो जो जेहतु एट आकृति ठीक आवश्य पीड़न कंक्रिट और स्टीलर पीड़न समान तो कंक्रिट और स्टीलर पीड़न जेहतु विकृति समान लिखते परिजे स्टीलर पीड़न बीलर विकृति और स्थितिस्थाप स्टीलर स्थितिस्थापक गुणांक बंक्रिटर स्थितिस्थापक गुणांक एखे गिभन डाटागुलर मध्य स्टीलर स्थितिस्थापक गुणांक दे कंक्रिटर स्थितिस्थापक गुणांक दे कंक्रिटर पीड़नों देवे एस एस मानी स्टीलर पीड़न यहाँ जो यह क्योंकुलेशन करी तेल पा जो एक हज़ार पंद्रह पॉइंट थ्री एट के जि पार सेंटीमिटार स्कोर यह हलो एक अन्सार ये अंक ये टाइप मैथगुलर क्षेत्र में नर्माली एगुल स्टीलर पीड़न बेर करो कंक्रिटर पीड़न बेर करो कंक्रिटर लोड बेर करो स्टीलर पीड़न बेर करो यो तो तोमी जे भाव बोल ये सहज भावे जाए तो जेहतु आर से जे प्रश्न मध्य रही गेस एनसार जो लोड मानी मोट लोड कत तो, तो मोट लोड आप जानी कलम मध्य लोड हो दुधरण एक स्टीलर स्टील रडर लोड और एक हे कंक्रिटर ऊपर लोड एक तो दुधरण लोड लोडे कलम मध्य क्च करो जो टोटाल टोटाल लोड बेर करब तो लिखब जो स्टीलर लोड प्लस हे कंक्रिटर लोड तो पीड़न सूत्र थे कि जानी पीड़न इजुगुल पीड़न इजुगुल बल बै क्षेत्रफल बल बै क्षेत्रफल तेल पीड़न इजुगु अरे बल इजुगुल हे पीड़न इंटु क्षेत्रफल पीड़न इंटु क्षेत्रफल पाइते पीड़न इंटु क्षेत्रफल ता एक मानी पी एस जो स्टीलर क्षेत्र स्टीलर बल्ट हिसाब करी तो स्टीलर पीड़न इंटु स्टीलर एरिया आर कंक्रिटर जो आप लिखब कंक्रिटर बल इजुगुल कंक्रिटर पीड़न इन जो हे कंक्रिटर एरिया तो एखे सबग डाटाई एखे आसे जे जा जा लागे अवश्य एखे सबगल आसे तो एखान लिखल स्टीलर पीड़न हे एक हज़ार पंद्रह पॉइंट थ्री एट इंटू और स्टील स्टीलर एरिया हे बारो पॉइंट जिरो सिक्स जो हे कंक्रिटर पीड़न हे शिशुटी इंटू हे कंक्रिटर एरिया हे एखे गुण हो कंक्रिटर एरिया हे सातशो बिरानब्बे पॉइंट वन नाइन तो एखे जो कर ले चौष्टि हज़ार पाँच त्रिस पॉइंट जिरो टू के जि ये मैथगुल समाधान करते जो भिडियोटी अपन भलो लागे अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर लाइक कमेंट शेयर करबें अवश्य और जदि को गणितिक समस्या मध्य जदि को कारो समस्या था हक प्रकाशन टेक्निकल प्रकाशन जे प्रकाशन बै हूँ जदि आपन को गणितिक समस्या था अवश्य हमें कमेंटर मध्य जान यार समाधान करार चेषा करब और नेक्स्ट भिडियोते बलर क्रिया द्वित अध्याय नहीं आलोचना करब नेक्स्ट क्लस पर्त आपनारा सुस्थ भलो थकूँ अवश्य गड़े थकबें स्टे होम स्टे सेफ